بسم الله الرحمن الرحيم हम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो टॉपिक्स आप लोगों ने लिए थे तो उसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी था तो हम जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो फर्स्ट जो है इसके बारे में देखेंगे फिर जो है फर्दर जो टॉपिक्स आप लोगों की तरफ से आए थे उनकी तरफ जो है वो मूव करेंगे तो आज जो है सिंपली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी जो है वो क्या है और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो क्यों यूज़ करते हैं और इसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वो कौन कौन से होते हैं ओके द वर्ड माइक्रोस्कोप इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड स्कोप हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से है जिसमें जो फर्स्ट पोर्शन इसका माइक्रोज मीन स्मॉल और स्कोप मीन्स लुक एट सो लुक एट स्मॉल थिंग्स अगर आप इसको यूँ कहें कि स्मॉल जो हमारे पास फीचर्स हैं उनको लुक करने के लिए जो है वो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं just like uh, any microscope the primary function of scanning electron microscope is to enlarge small uh, features or objects uh, otherwise uh, invisible to human sight jaise hamare paas dusri microscopes hain jaise light microscope hai wo kya karti hai objects ko jo enlarge karti hai isi tarah hi hamare paas jo scanning electron microscope hai वो भी ऑब्जेक्ट को एन लार्ज करने के लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे और जो स्मॉल फीचर्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर उनको जो है वो विजिबल करने के लिए ये वो फीचर है यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम देखेंगे और जो हम ऑब्जर्व करेंगे ये वो हैं जो इनविजिबल टू ह्यूमन आई हैं यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो आप ह्यूमन आई जो है वो उनको नहीं देख सकती या आप यूँ कह सकते हैं कि जो लाइट जो लाइट यानी जो विजिबल लाइट ह्यूमन आई चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होती है उससे आप इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते उनको नहीं देख सकते तो इसलिए फिर जो है वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं द इमेज आर ऑप्टेन बाय स्कैनिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ हाई एनर्जी ऑन द सैम्पल सर्फेस हैंस द नेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉरी उससे ऊपर जो है इट डज दैट बाई वे ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम रेदर देन लाइट विच इज यूज टू फॉर्म इमेज इन ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप हम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं टू एंड लार्ज द इमेज टू एंड लार्ज द स्मॉल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट के हमारे पास अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें हमारे पास जो हम लाइट यूज़ करते हैं जो हम वेव्स यूज़ करते हैं जो हम विजिबल लाइट उसमें रिजन जो है वो यूज़ करते हैं और उनके थ्रू जो हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल सिस्टम होता है जिसमें ऑप्टिकल लेंसेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं अपने इमेज को एनलाज करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो है वो लाइट की बजाय यानी लाइट वेव जो है हमारे पास या विजिबल लाइट रेडिएशन जो हैं उनकी बजाय हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ करते हैं अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमने जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डूबल नेचर है पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर सो हम इसकी वेव नेचर की वजह से हम इसको जो है वो आप कह लें कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या जितनी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम यूज़ करते हैं द इमेज जो हमारे पास अपटेन होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो उससे ये होता है उसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते क्यों हैं क्योंकि यहाँ पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये ऑब्जेक्ट्स को 
स्कैन करती है और और उसको उसकी सरफेस को जो है वो स्कैन करने के बाद जो है वो आपको एक इमेज देती है और इसलिए हम इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं इसकी एक अगर आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और इसकी स्कैनिंग की एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो अगर आप किसी बंद कमरे में हैं जहां पे बिल्कुल कोई लाइट नहीं है और उसमें एक सिर्फ स्मॉल होल हो और उस होल से लाइट अंदर आ रही हो तो अब अब आप अगर देखें तो वो एक स्मॉल होल या स्पॉट लाइट आप कह लें कि आप डार्क रूम में और एक स्पॉट लाइट है आपके पास स्पॉट लाइट मीन्स जो स्प्रेड नहीं होती जस्ट एक स्पॉट यानी एक पॉइंट के ऊपर वो फोकस करती अब आप जब अंधेरे में होंगे तो आपको तो बिल्कुल कोई चीज़ उसकी नज़र नहीं आएगी ना रूम की कि उसके अंदर क्या क्या है लेकिन अगर आप स्पॉट लाइट के थ्रू एक साइड से जो है वो देखना शुरू करते हैं यानी आप फॉर एग्जांपल एक दीवार जो है उसको देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है तो आप स्पॉट लाइट जो है वो उसकी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करेंगे यानी वो स्पॉट लाइट जब आप एक साइड से दूसरी एंड तक यानी आप मूव कर लेंगे तो आपको थोड़ा एक इमेज आपके जो है वो माइंड में बन जाएगा कि इस द्वार पर यहाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं यानी आप टू एज होल उसको नहीं देख रहे लेकिन आपने स्कैन किया है उसको जहाँ जहाँ पे स्पॉट लाइट पड़ती रही है वो वहाँ वहाँ से स्कैनिंग होती रही है आप देखते रहे हैं और उसका इमेज जो है वो आपके माइंड में जो है वो बनता रहा है तो इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये आपका जो स्पेसिमन है उसको स्कैन करती है और इसी तरह उसके स्मॉल पोर्शन जो हैं वो उनके स्कैन करने के बाद उनको जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इमेज फिर वो इसी तरह पूरे सैम्पल को जो है वो स्कैन करके पूरे सैम्पल का जो इमेज या जो एरिया भी आपने इमेज के लिए सेलेक्ट किया होता है सैंपल का उसका पूरा इमेज जो है वो आपको बना के देती है इसीलिए हम इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं बाय वर्चू ऑफ इट्स स्मॉलर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रिजॉल्व फाइनर फीचर डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट कंपेयर विद ऑप्टिकल लाइट इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वेव स्मॉलर होती है ये, ये जो हमारे पास अगर हम जस्ट विजिबल लाइट को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन uh, वेव के साथ तो विजिबल लाइट आपको पता है हमारे पास जो है वो थ्री फिफ्टी से सेवन फिफ्टी या सेवन हंड्रेड नैनोमीटर तक है जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वेव है ये लेस दैन वन नैनोमीटर है यानी ये सम हो पॉइंट जीरो वन नैनोमीटर जो है वो इसकी जो है वो रेंज है या पॉइंट जीरो जीरो वन नैनोमीटर इसकी है जो वेव लेंथ है तो अगर ये स्मॉल इतनी वेव लेंथ है तो डेफिनेटली वो बहुत स्मॉल जो फीचर्स होंगे उनको भी वो रिजॉल्व कर सकेगी उनको भी वो डिटेक्ट कर सकेगी तो इसलिए इसकी जो आप कह लें कि जो फीचर्स या जो रिजॉल्विंग पावर है या जो फाइन फाइनल फीचर्स हैं वो इसके ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत हाई हैं मॉडर्न डेज एस can magnify objects up to 1 million times their original size and can resolve uh, features smaller than 1 nanometer in dimensions yani aap ek to isko 1 million times apne image ko jo hai wo bada sakte hain aur agar us pe koi feature hai jo ke smaller than 1 nanometer hai usko bhi aap jo hai wo resolve kar sakte hain through scanning electron microscope as the wavelength of an electron uh, can be up to uh, 100000 times shorter than that of uh, visible light photons electron microscope have a uh, high resolving power than light microscope and can reveal the structure of smaller objects ye properly baat hai कंपेरिजन बिटवीन लाइट एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये थोड़ा सा हम कंपेरिजन तीन चार चीज़ों का करेंगे लाइट uh, माइक्रोस्कोप जो है इसकी जो इंफॉर्मेशन है या जो इसकी एप्लीकेशन है जो इंफॉर्मेशन हम इससे लेते हैं ये इमेजिंग है ठीक है मटीरियल्स ऑन लाइफ साइंसिस जो हमारे पास मटीरियल्स हैं या जो लाइफ uh, साइंसिस 
लाइफ साइंस में हमारे पास जो बैक्टीरिया है या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है वो देखने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं और इसकी जो इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी है इससे हम इमेजिंग भी कर सकते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की जो जिनकी अभी हमने बात की कि जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर होंगे इसके अंडर भी वो हो सकेंगे लेकिन एज वेल एज यहाँ पे हम माइक्रो केमिकल अनालिसिस जो है वो मटेरियल्स का वो भी इससे हम कर सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इसके इसमें केमिकली क्या प्रेजेंट है उसके अंदर अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये 200 नैनोमीटर जो है इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है 200 नैनोमीटर तक जो है वो ये जो साइज़ है इसको वो आप देख सकते हैं थ्रू माइक्रो जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप ये जो है ये आप कह लें कि आलमोस्ट हाफ ऑफ मिनिमम लिमिट ऑफ वजीबा रेडिएशन है कि अगर आप कहें कि 400 से आपकी स्टार्ट हो रही हैं तो ये नियर अबाउट हाफ जो है वो 200 नैनोमीटर तक आप इमेज जो है उनको रिजोल्व कर सकते हैं थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इससे आप वन नैनोमीटर या जो है वो लेस दैन वन नैनोमीटर जो है उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं रिजोल्व कर सकते हैं सैम्पलिंग uh, डेप्थ जो है हमारे पास सैम्पलिंग डेप्थ मीन के आप सैम्पल का जो इंटरेक्शन होगा विद रेडिएशन वो कहाँ तक होगा आ, हमारे पास अगर लाइट माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो ये जस्ट सरफेस के ऊपर उसकी जो इंटरेक्शन है जो लाइट वेव्स आती हैं थ्रू माइक्रोस्कोप में जो लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ हो रही हैं वो जस्ट उसकी जो आप कह लें कि सरफेस होती है सैम्पल की उसको टच करती हैं और सरफेस फीचर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं ये पैनिट्रेट नहीं करती विजिबल लाइट है ये पैनिट्रेट नहीं करती उस ऑब्जेक्ट में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये सब माइक्रॉन टू सेवल माइक्रॉन्स जो है ये उसमें पैनिट्रेट भी करती है सैम्पल में इसीलिए हमने जो बात की थी कि माइक्रो केमिकल अनालिसिस हम कर सकते हैं वो इसी वजह से हम करते हैं उसके बाद इसका जो सैम्पल एरिया जो हम इससे एनालाइज कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से ये मिलीमीटर्स में है और जो इससे हम कर सकते हैं ये माइक्रोन टू मिलीमीटर्स है यानी आप क्या लें वन माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर सरफेस अगर सैम्पल आपके पास एरिया उसका है तो आप इसे कर सकते हैं उसके बाद अगर एलिमेंटल डिटेक्शन लिमिट्स की हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो हमें कोई एलिमेंटल इंफॉर्मेशन नहीं देती लेकिन जो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 0.02 टू 0.5 परसेंट जो है वो इंफॉर्मेशन इस परसेंट तक तो इंफॉर्मेशन देती है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सैंपल है उसमें फॉर एग्जांपल थ्री मटेरियल्स हैं थ्री टाइप्स ऑफ फॉर मेटल हम कहते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं ठीक है तो उसमें अगर कोई एक कंपोनेंट जो है वो जीरो भी होगा तो उसको भी आप डिटेक्ट करेगी जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में बताएगी आपको कि इसमें ये प्रेजेंट है एस एम इज लार्जली यूज टू स्टडी एनो मटीरियल लेट्स वॉच एन एनिमेशन टू नो हाउ स्मॉल इज नैनो एंड वाई वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फॉर नैनो मटीरियल ये जो है वो हम वीडियो देखते हैं इसमें जो है वो एक तो ये है कि हम देखेंगे कि नैनो जो है वो जो स्मॉल कितना स्मॉल ये जो हम नैनो वर्ड यूज़ करते हैं सेकेंडली जो है वो हमें नैनो मटेरियल्स के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो क्यों चाहिए Hey. Do you know what nano means? It means small, very small. It is a million times smaller than the smallest measure on a ruler. If you want to get an idea of how small a nanometer really is, you'll need to take a piece of hair from your head. 
Go on, it won't hurt. Got it. Now take a good close look at that strand of hair. Not much to look at, is it? If we were to shrink you down, smaller than the smallest thing you can see with the naked eye, you will find that your piece of hair starts to look a lot more interesting. You are now about the size of a red blood cell. Your strand of hair is a massive tree compared to you. Even at this size, you're still about a thousand times too big to be considered nano. To get you down to the nano scale, we will have to shrink you to about 100 nanometers tall. Hey, where are all the lights? You are now smaller than the wavelength of visible light. You are practically invisible. But for the sake of demonstration, I think we should turn on some lights. At this size, the red blood cell is 1,000 times bigger than you are. It is like an enormous stadium. Welcome to the nanoscale. You could probably hold a common cold virus in your hands quite comfortably now. The rhinovirus is only about 30 nanometers across and is nearly impossible to see next to the red blood cell. A red blood cell is too big to be considered nano. However, it's made up of all kinds of nanomaterials. If you were to look close enough, you would see that the outer walls of the cell are stabilized by a flexible, mesh-like protein skeleton. The bars and connectors that make up this mesh are considered part of a nanomaterial. Without these reinforcing nanostructures, the cell would be much more fragile and not nearly as flexible. It wouldn't stand a chance in your body. Everything is made up of nanomaterials. Nanomaterials are an arrangement of molecules and atoms that, when combined, create stable building blocks that can be made into larger, more complex materials and structures. Which is pretty much everything, including this little piece of hair. I bet you didn't think there was so much going on in such a small amount of space. Okay, next we will talk about basic components. We have the basic components of electron scanning electron microscope. We have an electron column. This is called the electron column. This is a specimen chamber. This is a specimen chamber. We have to open it and we have a specimen. उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है जिससे जो है वो सारे हम ऑपरेशंस रन करते हैं जिसमें जो जो भी ऑपरेशंस इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हो रहे हैं आप उसकी मैग्निफिकेशन कर रहे हैं या उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी इससे रिलेटेड कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉन कॉलम के और स्पेसिमन चैम्बर के जो भी रिलेटेड कम्पोनेंट उसको बस आगे नहीं आप हर चीज़ को जो है वो कंप्यूटर से ही कंट्रोल करते हैं these components are used to carry out various functions of microscopy and uh, microchemical analysis. Okay, in my past SCM instrumentation, we have which the basic components are on which also which in my past the instrumentation is. Us me secondary electron detector at the hai, see the back scatter electron detector, hai, energy dispersive X-ray spectrometer. Hai, लो वैक्यूम डिटेक्टर है इलेक्ट्रॉन वैक्स स्कैटर डाइफ्रेक्शन डिटेक्टर्स हैं ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास आप कह लें कि ऑप्शनल होती हैं मसलन अगर हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और बैक स्कैटर इनकी हम बात करें तो ये तो ऑलमोस्ट जो है वो इंस्टॉल्ड ही होते हैं हर सी के साथ लेकिन इसके अलावा जैसे ये ई है या लो वैक्यूम डिटेक्टर है या ई है ये ऑप्शनल होते हैं कि आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं नहीं ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है आप कौन कौन सी फॉर एग्जांपल अगर आप ई नहीं लेते तो आप हमारे पास ई डी एक्स एनालिसिस जो ई डी एक्स एनालिसिस है ये एक्चुअली एलिमेंटल एनालिसिस जो है हम जो करते हैं स्पेसिमेंस का उसके लिए ये डिटेक्टर होता है अगर आपके पास ई डी एस इंस्टॉल नहीं है तो आप एलिमेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते ठीक है तो इस इसलिए अगर आप ये हमारे पास ऑप्शनल है ठीक है आपकी नीड है कि आप एलिमेंटल डिटेक्शन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो ई या ई डिटेक्टर जो है वो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा 
आ, ये जो है ये जो बेसिक कंपोनेंट हैं जो हम बात कर रहे हैं इन, ए, ए, ये एस, ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली यूज़र के कंट्रोल में होती हैं और इनके थ्रू जो है वो अपना जो भी स्पेसिफिक आप कह लें कि इमेजिंग है या जो भी वो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो इनके थ्रू जो है वो लेगा जो भी रिजल्ट ऑप्टेन करना चाहते हैं ये डायरेक्टली यूज़र के कंट्रोल में होती हैं ये सारी चीज़ें इन एडिशन टू बेसिक कंपोनेंट्स इन एडिशन टू बेसिक कंपोनेंट्स सेकेंडरी मसलिनियस इक्विपमेंट्स इसके अलावा जो हमारे पास इसमें इक्विपमेंट्स आते हैं जैसे वैक्यूम uh, पंप है वाटर चिलर है ये नीड uh, है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स है uh, ये कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं जो एस में होते हैं और uh, अगर आप इनका रिलेशन इमेज के साथ करें कि इमेज क्वालिटी या जो हमारे एनालिसिस की क्वालिटी है उसके साथ अगर हम करें वो हम कह सकते हैं कि इनका उनके साथ कोई लिंक नहीं है लेकिन इनके बगैर आपकी एस रन नहीं होगी फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्यूम पम्प अगर नहीं है तो बिल्कुल आपकी एस काम नहीं करेगी क्योंकि आपको स्पेसिमिन चैम्बर में भी वैक्यूम क्रिएट करना होता है और इलेक्ट्रॉन गन जो है उसमें भी वैक्यूम क्रिएट करना होता है ठीक है इसी तरह वाटर चिलर है वो डेफिनेटली हाई वोल्टेज प्रोसेस है आपको इस सिस्टम को जो है वो इसके साथ जो भी अटैच हैं उनको जो है वो इनको कूल cool करना हमने करना होता है तो वाटर चिलर सिस्टम या कोई भी कूलिंग सिस्टम अगर जो भी अटैच है उसके बगैर आप इसको नहीं रन कर सकते ठीक है और जो है वो जो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये बैकग्राउंड पे जो है वो करते हैं और इसकी जो है वो इनपुट में जो है वो यूज़र को ज़रूरत नहीं जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो पीछे हमने बात चीज़ें की हैं जो बेसिक कंपोनेंट हैं जो डिटेक्टर्स हैं ये वो चीज़ें हैं जो जो यूज़र है उसके कंट्रोल में और उन और उस कंट्रोल की वजह से वो अपनी जो रिज़ल्ट हैं उनको वो ऑप्टेन करेगा जैसे जैसे उसको नीड है जितना उसने फोकस करना है जितना उसने उसको रिजॉल्व करना है जितनी आप कह लें कि उसकी उसने साइज जो हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन पावर जो है वो कंट्रोल कर सकता है ठीक है उसने एलिमेंटल एनालिसिस करना है वो ई यूज़ करेगा नहीं करना वो नहीं यूज़ करेगा लेकिन ये जो उसके अलावा हमारे पास ये जो सेकेंडरी इक्विपमेंट्स हैं ये जो है ये बैकग्राउंड पे काम करेंगे इंस्ट्रूमेंट के इनका डायरेक्टरी जो है वो कोई लिंक नहीं है उसके साथ रिजल्ट के साथ लेकिन इनके अलावा इनके बगैर हम उसको रन भी नहीं कर सकते ये स्कीमेटिक डायग्राम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जिसमें आप देखें तो ये जो पोर्शन सारा नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन चैम्बर है इसमें सारा जो है वो हम प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स से लेके इलेक्ट्रॉन बीम की उसमें जो भी बीम में हम जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारे पास जो है वो फिलामेंट जिसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन सोर्स है इसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं हम आगे जा फिर देखेंगे कौन कौन से टाइप्स की होती हैं और ये जो है वो बाकी जो छोटे छोटे इसमें ये सिलेंडर्स वगैरह या एनोड के फंक्शन क्या है बहल यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एनोड जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलरेट करता है उसके बाद जो हमारे पास ये अपर्चर्स हैं ये अपर्चर है ये एडजस्टेबल है ये अपर्चर है ये है और ये जो अपर्चर्स और ये जो लेंजेज हैं कंडेंसर्स लेंस और ये जो हमारे नज़र आ रहे हैं दो ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम की जो है आप कह लें कि उसको मॉडिफाई करने के लिए उसकी साइज़ को कम ज़्यादा साइज मींस कि उसकी उसका जो उसकी जो थिकनेस है उसका जो डायमीटर है बीम का जो है वो इन अपर्चर जो इन लेंस के थ्रू जो है वो कंट्रोल करते हैं स्पॉट जो बनता है जो कि इस सैम्पल के ऊपर आके जिसने इंटरेक्ट करना होता है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं वो इसको हम एक स्पॉट साइज कहते हैं ठीक है तो वो स्पॉट साइज जो है ये इस सारे जो है वो सिस्टम के थ्रू जो है वो हम चेंज करते हैं वो स्पॉट साइज जो है रेजोल्यूशन पावर के साथ रिलेटेड होता है कि आपका स्पॉट साइज अगर बड़ा है तो रेजोल्यूशन और होगी स्पॉट साइज आप स्मॉल करते हैं तो रेजोल्यूशन जो है पावर और हो जाएगी इसके साथ ये जो हमने बात की थी डिटेक्टर्स की ये हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है आ, ये जो है ई डिटेक्टर है ठीक है ये ई डिटेक्टर जो था ये एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रो फोटोमीटर जो है ये इसको हम ई डिटेक्टर या ई डिटेक्टर कहते हैं एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे डिटेक्टर्स 
ठीक है उसके अलावा ये बैक स्कैटर ट्रैक्टर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन जो है देखें सैंपल से निकलने के बाद ये जो है ये डॉट्स लगे हुए ये एक्चुअली मेंशन कर रहे हैं कि ये इस डिटेक्टर के ऊपर जा रहे हैं तो एट अ टाइम आप एक डिटेक्टर जो है वो ऑन कर सकते हैं यानी आप अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का व्यू ले रहे हैं फिर आपको सिर्फ यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इमेज आएगा उसके बाद अगर आप डिटेक्टर चेंज कर देते हैं फिर ये लगाते हैं या बैक स्कैटर जो भी आप डिटेक्टर सेलेक्ट करेंगे उसका ही जो है वो व्यू आएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसके साथ साथ ये जो है वो इन्फ्रेड कैमरा लगा हुआ है ये सारा जो क्लोज नज़र आ रहा है जिसको हम हम स्पेसिमन चैम्बर हमने कहा था ये स्पेसिमन चैम्बर के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हैं यानी ये स्पेसिमन स्टेज है जिसके ऊपर स्पेसिमन रखते हैं ये स्पेसिमन पड़ा हुआ है ठीक है इसी के अंदर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं इसी के अंदर ये जो कैमरा है ये भी लगा होता है ये कैमरा जो है ये सिंपली आपके जो इन व्यू है चैम्बर का वो देता है इसको हम इन्फ्रेड कैमरा यहाँ पर लगाते हैं क्योंकि ये जब हम चैम्बर क्लोज कर देते हैं और बंद करने के बाद इसमें कोई लाइट वगैरह तो नहीं होती तो नाइट जैसे हमारे पास जो नाइट विजन कैमरास होते हैं ये सीसीटीवी वो भी आपको पता है कि वो इंफ्रारेड जो है वो रेडिएशन के थ्रू ही रात को जो है वो इमेज जो आता है आई आर उनके ऊपर लगी होती हैं एल तो इसी तरह यहाँ पे भी इंफ्रारेड कैमरा जो है ये नॉर्मल एक कह लें कि सी सी लाइक कैमरा ही होता है इसको हम सी कैमरा भी कहते हैं तो ये जो कैमरा है ये चैम्बर के अंदर जब आप बंद कर दें चैम्बर तो उसके अंदर फिर आपका जो है व्यू देखने के लिए जो है वो यूज़ होता है उसके अलावा हमारे पास ये कंप्यूटर स्क्रीन है इसके ऊपर ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है इस तरह के इमेज आपको जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर या जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है उनसे जो है वो इस तरह के इमेज आपको नज़र आएंगे अगर आप ये कैमरा चलाते हैं इन्फ्रोडेट तो आपको इस तरह का व्यू जो है नज़र आएगा ये इसमें देखें इसने मेंशन किया हुआ है कि जी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन चैम्बर है जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन गन भी हम इसको कहते हैं तो ये जो है नीचे स्टेज नज़र आ रही है स्पेसमन स्टेज जो है ठीक है और अगर आप ईडीएस डी डिटेक्टर लगाते हैं यानी एनर्जी डिस्पर्सिव डिटेक्टर और एलिमेंटल एनालिसिस आप करते हैं तो फिर आपको इस तरह का जो जैसे येलो कलर का आपको स्पेक्ट्रोग्राम जो है वो स्पेक्ट्रा नज़र आ रहा है इस तरह का जो है वो ग्राफ आपको मिलेगा तो ये उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं हम आगे जो है वो इनके कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे इसमें हमारे पास फिर जो इलेक्ट्रॉन जैसे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और बैक स्कैटर ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं सेकेंडरी कौन से होते हैं ठीक है एक्स रेज जो है वो कहाँ से रिलीज होती हैं जो ई जो है वो डिटेक्ट करता है तो सारी चीज़ें जो है वो हम शॉर्टली जो है वो थोड़ा थोड़ा इसको हम समराइज़ करते जाएँगे साथ साथ जितना यानी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इन चीज़ों की लेकिन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको जो है वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे ओके जी अल्लाह हाफिज़